以下节目涉及广告宣传内容，敬请观众留意。Hello， 大家好，我係 Alfred。今日咧嚟到九龍城預備食日式鐵板燒啊！咁九龍城就係我地頭啦。其實我而家呢個位咧就係喺太子道城南道嘅交界。咁呢間餐廳咧都好易揾嘅。跟住就講下價錢啦。咁見到我哋手頭上咧就有兩本餐牌。其實佢哋晏晝過嚟食嘢咧，大概嗰個人均消費咧就二百零蚊起就已經得㗎啦。咁夜晚當然就有更加多嘅選擇啦。咁晚市咧，一人前咧最平嗰個咧係七百五十蚊。咁當然網上咧就仲有好多唔同價位嘅。我哋今日咧就試一個係二人前，就二千一百八十蚊兩位嘅嚇，即係一個人咧人均就千鬆啲蚊到。咁如果你想食得豐富啲、豪華啲咧，咁佢哋去到人均即係千零二千蚊都有嘅。咁其實呢間餐廳咧坐滿咧就大概二十個人到啦。其實佢哋成個環境咧係好適合包場嘅，即係你自己約埋班 friend 嚟，即係包曬成間餐廳食飯嗰種啦。咁啊，包場當然有最低消費啦。如果有興趣嘅話咧，就可以向翻餐廳呢邊查詢嘅。咁嚟得食鐵板燒啦，梗係要嗌翻支清酒飲下啦。咁呢度嘅選擇咧都相當多嘅。咁但係我覺得佢最有特色咧，一定係阿 Kit 而家手上呢一支啦。睇到啊，佢嗰個牌子咧就係入雲啊，就係呢間餐廳個名，咁就係佢哋自家出嘅一個清酒嚟嘅。咁呢啲清酒咧都係一個純米嘅大吟釀啦。佢最大嘅特色咧就係佢用嗰個米嘅品種咧就係一個叫做龜之美米。咁呢一個米咧嘅歷史係相當之悠久啦，亦都非常之罕見嘅，甚至乎係一度咧冇乜人種啊。咁都係去到二千年左右咧先至喺日本有人種翻。咁我哋呢，首先就梗係試咗個前菜先啦。嗱咁見到呢，呢個前菜呢，上面有三樣嘢嘅。咁呢一個呢，就係一個日本嘅白粟米啦。咁佢係可以生食㗎喎。咁跟住上面呢一粒呢，就係玉子豆腐嚟嘅。咁啊用咗一個係鰻魚汁啦，同埋有啲味淋去調味。咁然後呢一個呢，就係一個冰梅汁嘅車釐茄啊。跟住就試埋個白粟米啦。嗱呢個係生食嘅。嗱咁我攞手啦，方便啲。個感覺咧，好似食緊生果咁樣嘅食呢個，即係唔似食蔬菜，似食生果，因為佢個甜度比較明顯嘅。呢個咧就蘋果嚟嘅，一陣間配個鵝肝一齊食，咁啊冇咁流。啱啱就睇完師傅咧，處理咗呢一個鵝肝啦。咁嗰個鵝肝咧，上面就加咗少少黑醋汁啦。然後下低嗰塊咧就係蘋果，咁我哋可以連埋下低嗰個蘋果同多士一齊食嘅。我都幾中意咧，即係鵝肝去配搭蘋果呢一個組合嘅，因為蘋果嗰個甜度比較高啲，就冇咁酸。我就有時都幾怕嗰啲地方咧。即係用一啲比較酸度比較高嘅生果去配搭，即係有時啲土咧都唔係好甜噶嘛。咁我就好怕食酸嘢，咁所以咧，我覺得即係蘋果呢個設計幾好，同埋即係蘋果佢本身係即係爽身少少咧。咁所以佢同嗰個鵝肝嗰、那個即係外脆內軟嗰個口感咧，嗰、那個對比度會大少少，就好過有啲比較即係淋少少嘅生果，因為淋少少其實同鵝肝就好似噶啦嘛。係啦，所以我覺得呢個配搭係幾好嘅。我而家就到龍蝦啦。呢、这個咧就澳洲龍蝦嚟嘅，整呢個龍蝦嗰個秘訣喺邊度咧？點樣先可以整得好食呢？其實最主要個龍蝦膏啦，咁本身咧我哋都會自家製有個龍蝦汁嘅，咁啊撈埋個本身嘅龍蝦膏啦，就會回翻落個啲肉度嘅。跟住。就預備食龍蝦啦，咁今日呢一隻咧就西澳龍嚟嘅。嗱，咁我趁熱食啦，食完先講啊。哇，大大嚿！食鐵板燒咧，即、就、係、是、我最享受咧，就係唔係食緊嘅時候，係食之前就係即係望住師傅點樣去處理每一樣嘅食材。啱啱呢個龍蝦咧，就正正係好表現到呢一樣嘢咧，即、就、係、是。睇住師傅點樣喺一塊鐵板裏面唔同嘅位置，即係唔同嘅位置就係唔同嘅温度啦，去處理一個龍蝦嘅唔同嘅部位，即係一邊攞嚟整個肉，一邊咧就攞嚟整嗰個蝦頭膏個汁，咁咧就可以見到師傅咧即係一心多用嘅功力啦
。咁龍蝦要好食咧，我覺得咧，首先就係嗰個質地啦，即係一定唔可以過熟啦，即係任何蝦啊、龍蝦嗰類嘅嘢都係咁啦，所以要拿捏得啱啱好啦個時間。咁第二樣嘢就係佢嗰個味道啦，龍蝦咧嗱，本身呢只西澳龍咧都係個品質好好嘅，其實佢可以係刺身食都得嘅。咁、那、嗰個調味方面呢，就見到呢師傅呢係用返嗰個龍蝦本身嘅蝦頭膏啦，再加咗佢哋自家熬製嘅一個龍蝦汁啦，然後呢就再落咗個醬油啦，同埋落咗啲牛油，咁就去調味，咁啊再將嗰個龍蝦肉擺埋落去，咁啊撈勻，咁就成為咗呢一道菜式啦。好，呢、這個日本筆記貝，咁、那個湯呢就係一個昆布湯嚟嘅，咁面頭呢就有啲銀魚仔喺度咯，咁呢個筆記貝都係半生熟嘅。跟住下一道菜呢，就係一個北記貝啊！咁呢一個北記貝呢，都係一個即係可以用嚟刺身食嘅等級啦。呢一道菜呢，我建議大家呢，食嘅時候呢，可以呢係從下面食到上面，即係呢喺下面呢比較浸住到做昆布湯嘅嗰啲北記貝開始食先，因為呢，佢嗰個昆布湯呢，係真係有一種清香味。咁我自己覺得呢，係同個食材都幾夾嘅。因為上面咧，佢最初冇咁浸到嗰個昆布湯嘅嗰啲食材咧，就比較係有一種鐵板燒嘅香氣，再加埋即係例如佢做嘅時候可能有啲牛油嘅香氣，咁嗰個味道就會係重新少少。咁然後下低嗰啲咧就浸翻少少湯汁咧，就反而仲有一種清香。咁大家可以咧食到兩個唔同嘅層次嘅。咁點解呢一個菜式個設計會係咁呢？就係、是、因為北記貝呢個食材咧，本身係一個好易熟嘅。如果一路全兜嘢，好多湯汁咁浸住咧，其實佢個質地會慢慢慢慢會再變老變硬嘅，所以就唔能夠太多湯汁嘅。咁所以而家呢個份量咧就係啱啱好噶啦。哇！咁快就又有得食啦。咁跟住呢一道菜咧，就係、是、我哋本身二人前裡面嗰個金雕啊。佢嗰個汁咧係一個羅勒嘅忌廉汁，咁同埋咧師傅咧加咗少少果醋啊，所以食落去咧仲會有微微嘅酸酸地嘅。咁師傅咧就將上面嗰塊魚皮咧就煎到非常香脆啦，食落去就好似食薯片咁樣樣嘅。咁然後下低嗰個魚肉咧，你就見到佢唔係就咁煎熟佢嘅，而係咧喺嗰個過程裏面咧就加咗少少水，然後吸蓋啦。咁所以嗰個肉質咧就會偏向好似有少少蒸熟咁樣樣，咁就可以令到佢係嫩滑一啲。嗰、那個羅勒地黏汁嗰個羅勒味咧，對我嚟講，我覺得係啱啱好嘅。因為其實咧，十不相瞞咧，我自己其實就對於好多西方嘅香草咧，都唔係話十分之有愛嘅，唔係話嗰啲話越多越好啊，越濃越好嗰種。咁我就中意即係點到即止嗰只。食完個魚之後咧，其實下一道菜咧就係我哋嘅主角啦，就係、是、個牛肉啦。咁但係喺牛肉之前呢，呢度都好貼心嘅，就會上多一客沙律，咁啊用嚟做一做個間腸啦，去 refresh 一下我哋嘅味蕾嘅。咦、欸，咁我呢個梗係唔可以講下就算啦，因為呢，我哋係要 refresh 一下味蕾啊嘛，咁所以呢，我哋都要食下呢一個沙律嘅。好啦，誒、欸，大家記得俾 like 啊！跟住食呢個呢，就係美國牛柳，咁啊薄燒呢，就係美國肉眼。咁大家頭先見到嗰個碟上面咧就有三片薄切噶嘛，咁通常師傅咧就會係做咗兩片先，咁啊一人一片，咁然後喺你食緊嘅過程咧，佢先會做第三片，等你即係食到第三片嘅時候咧，嗰、那個温度都係一個非常之好嘅狀態啦。咁但係因為今日咧就係、是、就我拍攝啊，咁我就喺師傅你整埋第三片啦。咁所以我哋上碟嗰個 presentation 咧就係咁樣樣，即、就、係、是、三塊一齊上嘅。咁我哋嚟食一食嗰個薄切啦。咁大家頭先睇師傅整都見到㗎啦，咁其實呢，佢就係整嗰個牛肉之前呢，就已經即場呢，就係、是、炒咗少少葱花啦，同埋有啲蒜粒嘅，咁然後就好快咁樣樣將嗰個葱花蒜粒就包埋落嗰個牛肉度嘅。食完薄切，跟住梗係食埋個厚切啦。咁而家呢一個呢，就係牛柳嚟嘅，咁跟住有一樣嘢都要特別俾大家睇睇啊，重點推介就係呢一度嘅炒蒜片啊。因為咧，其實咧，香港咧好多做即係日式鐵板燒嘅鋪頭咧，呢啲咁樣樣嘅蒜片咧都係預先整定嘅。咁但係呢一度咧，頭先就見到師傅咧係現場即時咧就將啲即係生蒜片咧就炒成呢一個金黃香脆嘅狀態。咁我哋一陣間咧就可以將個蒜片同個牛肉咧一齊食啦。咁我自己咧都係蒜頭嘅重度愛好者啊，咁所以見到呢個咧都好開心啊！好嚟啦，嗯。嚟到尾聲啦，咁我台面咧而家有三樣嘢喎
。首先咧就有一碗咧奶白色嘅湯，咁其實咧佢就係一個鯛魚湯嚟嘅。咁你見到咧佢就有啲好大隻嘅沙白喺裏面啦，跟住然後有啲昆布啦，有啲豆腐咁樣樣嘅。好啦，咁跟住咧呢這兩樣嘢咧要一齊講嘅。首先咧就係、是、有一碗炒飯啊，咁呢個咧大家都知噶啦，我食即係好多嘢都係咧，我覺得咧單味跟炒飯係好緊要嘅，特別係鐵板燒啦嚇。咁、啊、然後咧就仲有個織物啦，就配翻個炒飯一齊食嘅。好啦，食完飯咧，跟住就有下一樣好緊要嘅嘢，就係、是、食菜啊嘛。咁咧呢個咧就有油麥菜啦、日本南瓜啦同埋番薯嘅，食咗個番薯先。其實咧，我食到呢一刻咧，已經係十成飽噶啦。咁但係仲有個甜品喎。咁呢一個咧就係一個焦糖多士啦。另外咧就每位會配多一球雪糕嘅，咁佢都有唔同味道可以揀嘅。多謝大家睇到最後，今條片我哋都幫大家爭取咗一啲優惠。想知道詳情，記得睇下面説明欄。我哋下條片再見，拜拜。